Hello, my dear students. A very warm welcome to all of you on the platform of An Academy. My name is Ramana, and in today's class, we are going to read the second chapter of your Beehive book. Book, okay? That is the sound of music, and the first part of it that is Evelyn Glenn's story. Okay, but before I start the story, I would first like to tell you something about myself and something about An Academy's. plus subscription in which if you take the subscription and you use my code that is ramana10 you get a flat 10% off now something about me before we proceed my name is ramana and i have completed my masters from delhi university and i have been tutoring for 7 years now if you have anything you can ask me in the comment section okay now before starting the chapter Uh, let me quickly tell you about Deborah Foley, who has written the story. This uh, this is basically not a fiction, but a non-fiction story. It's a real-life uh, story of Evelyn Glenn. And uh, let's let's quickly talk about Deborah first. And Deborah Foley is a uh, Deborah Foley is a freelance writer and broadcaster. She grew up in Toronto and graduated from University of Western Ontario and moved to Ottawa to work for the United uh, Unitarian. service committee all right this is something brief introduction of deborah fale what we have to read in detail is the sound of music uh that's the second chapter of your behind book and this is the story of evelyn glenn okay and uh, let's read the title and try to analyze what does it say so basically evelyn glenn listens to sound without hearing it okay this is something very interesting and it's an inspirational story if i have to tell you it's a story that inspires us okay and why does it inspire us because it's a story of a girl who is who gradually becomes deaf but she never lets her desire to become a music musician let go okay so she listens to sound without hearing it what is the difference between listening and hearing so listening is something that requires a lot of attention if i have to tell you it requires attention whereas hearing is something that you, that's just the act of hearing something you may not pay attention over there but you hear it okay so hearing is just an exercise of your sensory organ ears however listening is about feeling okay it requires attentiveness it requires mindfulness okay so mindfulness is the word okay you have to be mindful now what does evelyn say she the basic crux or the the you know the summary or the message or just the theme of the story is that the story talks about a girl who could not hear but then she learns to listen and how by her by feeling the vibrations of the music okay so she never lets her you know any kind of discomfort or any kind of hindrance come in her way of becoming successful let's start the chapter and read from the ncert textbook that is from the first uh, you know paragraph that says that uh, she was sitting on a railway platform evelyn glenn was sitting on a railway platform rush our crowds jostle for position on the underground train platform a slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train so again we get to know that she was not able to hear but she could feel the vibrations of the train so again she was exercising the faculty of not hearing but listening to the vibrations okay she was feeling it uh where was she going she was going to the royal academy of music in london let me quickly take you a give you a background of this story what is this story all about let me quickly tell you about it so this story is about a girl theek hai jo shuru se she is not deaf from the very beginning she develops this deafness gradually okay so the first sign of deafness comes when she was 8 years of age it was noticed by her mother who when calls her name she doesn't respond so she thinks that something is wrong with her okay and gradually at the age of 11 and then when she was 12 her teachers start noticing that she was 
not responding properly in the class her grades were deteriorating and then they asked the parents the head mess mistress asked the parents to go to the specialist okay now so in this first paragraph we get to see that she's waiting there and what is she waiting for she's waiting for a train that will take her to the, her admission or where it's her first day to the royal academy of music in london all right she is a teenager from scottish farm and this journey has been enormous i mean it has been a kind of you know it's been quite a journey but this this she has faced a bigger challenge in her life this was not a challenge for her at all because she has faced bigger challenges in her life and we read about it in a flashback ki kya hua abhi to wo admission lene ja rahi hai और बैठी है स्टेशन पे वेट कर रही है ट्रेन का ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसके लिए कि इतने मेहनतों के बाद फाइनली उसका एडमिशन हुआ है और एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में हुआ है आ, लेकिन ये जो जर्नी है यही सबसे मुश्किल चीज नहीं है इसके अलावा भी कई मुसीबतें झेली है सही है किसने एवलिन ले ने और ये हम देखेंगे फ्लैश में यहाँ पे और हम जो पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बचपन में क्या हुआ था कैसे उनकी मम्मा को पता चला कि फर्स्ट साइन ऑफ डेफनेस डेवलप हुई है ठीक है आई सडनली रियलाइज शी हैडेंट हर्ड हु सेड इसाबेल ग्लेनी जो उसकी माँ है उन्होंने रियलाइज किया कि जब उसका नाम उन्होंने बुलाया वो पियानो प्ले कर रही थी और उन्होंने जब बुलाया तो उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया और ये बताता है कि वो सुन नहीं सकी फिर क्या हुआ It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. Nerve damage होने की वजह से उनका जो hearing है वो impair हो चुका है, ठीक है? और फिर उन्हें एक school भेजा गया जो कि deaf का school था, जहाँ पे special बच्चों का school था. And she suddenly looked black. Okay, so everything suddenly looked black. और अचानक जो उनकी ज़िंदगी normal चल रही थी, वो बिल्कुल ही शैटर हो गई और सब कुछ डार्क हो गया एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट एवली ट्राइड टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस ठीक है बहुत टाइम तक उन्होंने अपनी ये डेफनेस की जो प्रॉब्लम थी जो उन्हें नहीं सुनाई देता था इन्होंने कोशिश किया कि अपने फ्रेंड्स से अपने स्कूल टीचर से हाइड कर सके क्योंकि ये कंसिक्वेंस जानती थी ये जानती थी कि इन्हें स्पेशल स्कूल में भेज दिया जाएगा और वो अपनी डेफनेस को अपनी इस प्रॉब्लम को कंसील करती रही मतलब छुपाती रही ठीक है बट 11 इयर्स की एज में ये सब कुछ एविडेंट हो गया और सबको पता चल गया ऑल राइट ना फिर क्या हुआ इनकी लाइफ में डार्कनेस तो आया एक एक ग्यारह साल की बच्ची को एक स्पेशल स्कूल में भेज दिया गया जहां वो बचपन से नहीं गई लेकिन अचानक उसे ऐसी जगह भेज दिया गया क्योंकि उसे शी वाज सफरिंग फ्रॉम डेफनेस उन्होंने फैसला किया कि वो गिव अप नहीं करेगी शी इज नॉट गोइंग टू गिव अप शी वाज डिटरमिन टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक उन्होंने फैसला किया कि भले ही मैं सुन ना सकू लेकिन मैं अपना इंटरेस्ट परसू करूंगी शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग अलो फोन एंड डिसाइडेड दैट शी वॉन्टेड टू प्ले इट टू most of the teachers discouraged her passion percussionist her passion okay but the percussionist ron fox jo ki uske bahut important role play karte hain ron fox uske teacher hote hain uske mentor hote hain guide hote hain unke potential ko unhone dekh liya identify kar liya percussionist kaun hota hai percussionist wo jo instruments play karta hai aise instruments jisko play karne ke liye aapko kuch स्टिक्स चाहिए होती हैं कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं तो वो भी एक परक्यूशनिस्ट थे वो खुद भी एक म्यूजिशियन थे ओके प्लेयर बेसिकली म्यूजिक प्ले करते थे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स ही बिगैन बाय टर्निंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स ही बिगैन बाय टर्निंग टू लार्ज टू डिफरेंट नोट्स डोंट लिसन थ्रू योर इयर्स ही वुड से और वो क्या सिखाते थे एवलिन को कि अपने कानों से मत सुनो ठीक है यू हैव टू फील इट यू हैव टू स्टार्ट फीलिंग इट I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the from the waist down. Or Evelyn, Evelyn ne mehsoos kiya ki abu baafi me ise mehsoos kar pa rahi thi, feel kar pa rahi thi vibrations. 
फॉक्स रिपीटेड द एक्सरसाइज उन्होंने उसमें उनकी काफी मदद की किसने रॉन फॉक्स ने जो कि उनके टीचर रहे मेंटोर रहे बहुत सारे टीचर्स ने डिस्करेज किया कि अरे तुम म्यूजिक सीखोगी म्यूजिक तुम्हारे लिए नहीं है ये तुम्हारी वीकनेस है तुम सुन नहीं सकती हो लेकिन रॉन फॉक्स ने आइडेंटिफाई किया कि इनको ये एक स्पेशल है स्पेशल चाइल्ड है और स्पेशल पर्सन है स्पेशल इंडिविजुअल है और वो जरूर सीख सकते हैं आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन द रेस्ट वो श्योर डिटर्मिनेशन एंड बात नहीं इस बात को तो महसूस कर लिया कि वो सर्टेनली शी कैन फील म्यूजिक शी कैन फील द वाइब्रेशन थ्रू अ बॉडी और अभी भी जब वो परफॉर्म करती हैं तो वो बेयर फीट बेयर फीट परफॉर्म करती हैं यानी कि वो पैरों से अपने पैरों को जमीन में डायरेक्टली टच करती हैं विदाउट एनी यू नो फुटवेयर इससे क्या होता है कि वो डायरेक्टली सेंस कर पाती हैं उनके वाइब्रेशन को शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट और एक थोड़े से सपोर्ट के बाद उन्होंने कभी भी वापस मुड़कर नहीं देखा और शी कंटिन्यूड वॉकिंग टूवर्ड्स इट शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा जिसमें हम ग्रुप में सिंग करते हैं एंड बाय द टाइम शी वाज 16 शी हैड डिसाइडेड टू टेक टेक मेक म्यूजिक हर लाइफ शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कॉट वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी तो आप देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क से एडमिशन भी लिया और ना ही सिर्फ एडमिशन लिया बल्कि हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस अभी तो ये ग्रुप में परफॉर्म करती थी लेकिन अब इनका मन था कि नहीं मैं अकेली स्टेज पे जाऊंगी एट द एंड ऑफ थ्री इयर कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड एंड एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट If you work hard and know where you're going, you will get there. And she got right to the top, the world's most sought-after multi-percussionist with a mystery of some thousand instruments and hectic international schedule. So, you can see how her success is increasing. And she didn't believe this thing. She didn't believe this thing. She said that if you do hard work, you will be persistent. You will be persistent. Perseverance will be in you. You will be consistent. तो आप सर्टेनली वहां तक पहुंच जाओगे इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं इट इज इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग इन आर टू आर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड मैन विथ बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल शी लाव तो बुशी बियर्ड क्यों क्योंकि वो उनकी लिप्सिंग को नहीं समझ पाती है है ना तो वो कहती है कि मुझे यू you नो know, समझ में नहीं आता जब जो मेन होते हैं जिनके बियर्ड्स होते हैं उनकी बातें समझ पाना इनके लिए मुश्किल होता है क्योंकि ये बातें कैसे समझते हैं लिपसिंग और एक्सप्रेशन के थ्रू तो हमारा लैंग्वेज ही सिर्फ हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है ये भी समझना होगा हमें शी स्पीक फ्लॉलेसली विथ स्कॉटिश लेल्ट ओके माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर इट लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ताजुब वाली बात है बहुत सरप्राइजिंग है दैट शी हेज लर्न द लैंग्वेज टू अदर लैंग्वेजेस कौन कौन से लैंग्वेजेस जैपनीज और फ्रेंच ये आपके एम सी क्यू की क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. She, by learning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. Like I told you. she would just not go with any kind of footwear she would try to feel the sensations through her bare feet abhi bhi jab wo perform karti hai to wo aisa karti hai not surprisingly evelyn delights her audiences in 1991 she was presented with the royal philharmonic society's prestigious soloist of the year award aur inhe awards bhi mile aisa nahi ki unhone bas manage kar liya ki is profession mein jana hai to chalo kisi tarah se musician ban jao nahi उन्होंने अवार्ड जीत उनको मिले राइट अवार्ड्स मिले उसके लिए शी वाज अक्लेम शी वाज रिनाउन शी वाज काइंड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड हर टैलेंट वाज रिकॉग्नाइज्ड 
जेम्स ब्लेड जो भी दूसरे परक्यूशनिस्ट है मास्टर परक्यूशनिस्ट है उन्होंने कहा गॉड मे हैव टेकन हर हियर इन बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस दैट इज वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुल एवलिन कन्फेसिस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्क वाले हु इज अ वर्क वाले हु लवस टू वर्क somebody who loves to work okay loves to work and she is a work workaholic she is addicted to working i have just got to work off in harder than classical musicians but the rewards are enormous apart from the regular concerts evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals she also gives high priority to classes for young musicians so ye sare kaam bhi philanthropic activities mein bhi wo engaged hai You can see how versatile she is. Anne Richgill, Richland of uh, Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere they cannot go. And deaf children के लिए एक बहुत बड़ी inspiration है कि वो कोई भी ऐसी चीज उन्हें रोक नहीं सकती है life में successful होने के लिए वो बहुत बड़ी inspiration है उन सारे लोगों के लिए जिन शायद life में उन्हें कुछ एक ऐसी चीज जो नॉर्मल हम कहते हैं एक उन्हें स्पेशली एबल किया है उन्हें डिसेबल नहीं किया उन्हें स्पेशली एबल किया है अगर उनकी हियरिंग ले ली गई है तो उन्हें कुछ स्पेशल और दूसरी एबिलिटीज अदर सेंसरी डेवलपमेंट्स दिए गए हैं जिसके थ्रू वो अपनी हिम्मत बने जो किसी नॉर्मल इंसान के लिए तो आसान नहीं है ना म्यूजिक सुन लेना म्यूजिक समझ लेना बिना सुने हुए बिना सुए सुने हुए अपने बॉडी के थ्रू सेंसेशन फील कर लेना ये सबके बस की बात नहीं है तो उन्हें हियरिंग जब उनकी ली गई तो उनके अंदर स्पेशल क्वालिटीज डाल दी गई ओके एवलिन ग्लिन हैज ऑलरेडी अकॉम्पलिश मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज उनके एज के जितने भी लोग ने जो अचीव किया होगा उससे डबल ट्वाइस उससे दुगना वो अचीव कर चुकी है शी हैज ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेट दैट इट कैन बी वेरी मोटल she has given inspiration to those who are handicapped people who look look up to her and say if she can do it i can and not the least she has given enormous pleasure to millions seriously when it's if inspiration nahi pleasure bhi diya hai aur ek bahut badi baat baat ye hai ki as i'm reading this i am also getting very inspired hai na how she can with that inability unhone usse apni strength banaya okay this is about her and this brings us to the end of the lesson okay this is about evelyn's story which is very inspiring she has not just overcome her problem in life but she has also conquered it she has mastered it right it's a brilliant brilliant thing now students i have talked about uh, the chapter in great detail and i would uh, you know now come to an academy subscription i'll talk about it i hope you have understood the chapter very well i talked about uh, debora kale i talked about uh, we read the ncrt book in, in its entirety we read it line by line everything and now uh, let me also tell you that this chapter can simply be divided into several parts if you want to sum it up let me give you a quick wrap up of the chapter the first part is that uh it starts with evelyn going to her uh, take admission the first day of her uh, academy then it talks about it takes us to a flashback in her childhood and how she developed the problem of deafness at the age of 8 and then at 12 it was recognized then how she was sent to a school uh, that school was for special children then there she was she learned the uh, music from ron forbes then gradually he played a very important role in her life and ultimately she became very successful in her life and uh, she kind of uh, not just become, became successful she also achieved a lot of uh, success in her life she achieved you know she has been an inspiration for everybody out there who have who are disabled not disabled who are specially able 
for everybody, for the deaf children, okay? And she's also involved in a lot of philanthropic activities, okay? That's all about the chapter. I hope you all have understood it well. Now we we'll come to an academy subscription and the features of the plus subscription. Let me quickly tell you that an academy provides you the special feature of learning from the comfort of your houses and access to all the courses, unlimited access. And of course, you have top educators, you have doubt clearing sessions, regular doubt clearing sessions and exhaustive coverage of the syllabus. Okay, you also get mentorship, guidance, all of this. Okay, and you also get study material, practice tests, live test series and badge courses. Okay, now this is about the pricing thing. If you want to have a look, this is my code that you can use. <clears throat> okay. Now, uh, this, this is the pricing, 3 months, 6 months, 12 months, 15 months, 18 months, 24, 36, 48. And if you use my code Romana10, you will certainly get 10% off. So don't forget the code that is supposed to use. And what about Iconic subscription? This is another wonderful subscription in which you get a personal mentor, you get live doubt solving, um, then you have weekly report card, parents connect, study planner, all the benefits under one subscription. Okay, and again, you can have a look at the pricing that is uh, three months, six months, 12 months, 15, 18, 24, 36, and 48. And uh, one should certainly take at least 12 month subscription back because that is the minimum time you need to acquaint yourself with the course and the teacher and everything. So, of course, uh, this is a wonderful deal as well as you have to use the code Romana10. Romana is my name. And if you add 10 over there, you get a discount of 10%. All right. Now, uh, I request you all to like the session if you understood the chapter well. And uh, if I was able to explain everything to you in great detail, we'll do the second part in the second, you know, in a, in a separate video. And please share this with all your friends and subscribe the channel if you haven't already. Okay, so bye-bye everyone. Take care. Goodbye.